好，欢迎来到小妞的，欢迎来到精神分析理论第四期。上期视频中，我们提到鲁迅其实不是弗洛伊德的脑残粉，而是,是脑部残粉，而是有选择的接受脑部残粉。<笑>我们谈到了鲁迅在《补天》中体现出的升华说概念，和弗洛伊德的学说不谋而合。但是《补天》创作半途，鲁迅突然改变了创作意图，加入了对于泛性论的批判，让一个补衣乖的小丈夫跳出来指责女娲：“裸成淫逸，失德灭礼拜度，禽兽行，国有常行，违禁。”说人话的版本就是说女娲穿的太少了，有伤社会风化。这讽刺中又带着点喜感的画风，是不是非常鲁迅？这里我们可以看出，鲁迅虽然通过肯定女娲的创造力来肯定了人的本能，也就是性欲的存在，但他同时也暗示，这些冠冕堂皇、鼓吹禁欲主义的道学家，其实也不过是泛性论的另外一种体现。鲁迅在翻译日本评论家竹川白村《苦闷的象征》一书时，表现了对于弗洛伊德学说 2.0 的赞赏。他同意竹川白村的观点：生命力受了压抑而生的苦闷、懊恼，乃是文艺的根基；而其表现法乃是广义的象征主义，认为弗洛伊德将一切。都归在性理渴望的理论是一种偏见，这也就是为什么我们会发现，在上一期鲁迅对于弗洛伊德的表白里，他说弗洛伊德是偏执的。他认为弗洛伊德关于压抑升华的观点的确有借鉴价值，但是把一切归于性本能是过度的穿凿附会。另外，鲁迅后来也对弗洛伊德学说做了更深入的分析和批判。鲁迅在《华盖集》中曾说：“我们目下的当务之急是，一要生存，二要温饱，三要发展。苟有阻碍这前途者，无论是古是今，是人是鬼，全部踏倒在地。”文中所说的生存和温饱离不开食欲和性欲，但是弗洛伊德却单单强调后者，这不免显得偏颇。所以鲁迅在《听说梦》这篇文章中揶揄弗洛伊德：“弗洛伊特恐怕是有几文钱，吃得饱饱的吧，所以没有感到吃饭之难，只注意性欲。”这讽刺中又带点喜感的画风，是不是真的非常鲁迅？总而言之，鲁迅对于弗洛伊德的精神分析学说的态度是非常经典的八个字：取其精华，去其糟粕。虽然他不同意弗洛伊德三句话离不开利比多的执念，但他对弗洛伊德的升华说大加赞赏，认为只要不局限于性欲升华，文艺的确可以看作是一种苦闷的象征。鲁迅曾经引过比多斐的一首诗：“听说你使你的丈夫很幸福，我希望不至于此，因为他是苦恼的夜莺，而今沉默在幸福里了，苛待他吧。”使他因此常常唱出甜美的歌来，嗯，听起来是挺惨的。不过鲁迅解释说，这并不意味着为了艺术应该使作家们涌现在苦恼里，只是在十年前的中国，也就是二十世纪初，这话是有些真实的。对于这一点，小明认为，在特定的动荡的社会背景下，的确，伟大的作品常常产生于那些有宏观视角、不局限于个人安乐而能忧国忧民的作家手中。但是不能一概而论，在社会秩序安定的时期，每个人都必然会经历喜怒哀乐等不同的情感，而其实每一种都可以是创作灵感的来源。对于这一点。不知道屏幕前的你是怎么想的呢？伟大的作品真的只能诞生于苦难之中吗？你知道什么诞生于积极情感之中的文学作品吗？请把你的想法放在留言区里，让我们知道吧。谢谢大家收看本期小明脑，如果有任何想法建议，你们都可以放在下面的留言区里。小明脑希望营造开放自由的讨论空间，也希望大家能够在讨论、恰恰和学习中每天体会文学多一点。我们下期再见吧。